The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन नमस्कार आदाब सत श्रीकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में कई लोगों को पेट में जलन सी महसूस होती है छाती के पीछे बिल्कुल अपने इस रिब के रिब बोन जो है बेस्ट बोन के पीछे एकदम ऐसा लगता है कुछ बर्निंग पेनफुल बर्निंग सेंसेशन है कई बार होता है कि स्टमक से नीचे ऊपर से कुछ ऐसा ऊपर रहा है एसिड और बर्न कर गया दैट इज वो हार्ट बर्न होता है ज़्यादातर ये आपके फूड पाइप से ही आती है इस तरह की फीलिंग ठीक है और कई बार ये और भी केसेस से हो सकता है बट मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ ए फूड पाइप ये पेन हो रहा है आपके स्टमक से ऊपर चेस्ट तक और कई बार ये नेक गले तक भी जा सकता है रिमेंबर पर ये होता क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट सबको होता है आज नहीं तो कल कल नहीं तो कर सो एवरी वन विल हैव हार्ट बर्न और हार्ट बर्न बहुत कॉमनली अगर हो रहा है बहुत बार हो रहा है तो हो सकता है आपको जी ई आर डी हो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मतलब पेट का खाना पेट का एसिड जो है ऊपर फूड पाइप में आपके इसोफेगस में रिफ्लक्स आ रहा है होता क्या है उसमें एग्जैक्टली exactly, देखो जब भी आप खाना खाते हो कुछ भी पीते हो या खाते हो वो आपके मुंह से आपके फूड पाइप से खाने की नली से आपके पेट में चला जाता है स्टमक छोटा सा पेट यहाँ होता है बाई तरफ लेफ्ट साइड में राइट right, लेफ्ट साइड में होता है तो ये पेट जो क्या करता है आ, पेट के और फूड पाइप के बीच में एक मस्कुलर बैंड होता है बैंड होता है मसल का ये क्या करता है जो फूड पाइप है उसको बंद कर देता है ताकि जो पेट के जो भी अंदर है वो ऊपर ना आ सके ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर एल ई एस ये बैंड अगर सही तरीके से टाइट बंद ना हो लूज हो तो इसमें से आपके खाने पीने की चीजें ऊपर आ सकती हैं एसिड स्टमक का ऊपर आ सकता है और जब ये ऊपर आएगा तो आपके इसोफेगस फूड पाइप को जलाएगा क्योंकि फूड पाइप में स्टमक का एसिड नहीं रहना चाहिए वो जब ऊपर आता है तो फूड पाइप जलता है और आपको दिक्कत होती है इसीलिए धीरे धीरे ये को हार्ट बर्न बोलते हैं जिसको ये ज्यादा होता है उसको जी ई आर डी बोलते हैं सो दैट्स वॉट इट इज राइट और ज्यादातर ये लोगों को जिनको ज्यादा होता है उनको हयाटस हर्निया भी हुआ हो सकता है हयाटस हर्निया ये है जब स्टमक का पेट का एक हिस्सा छोटा हिस्सा आपके डाइफ्राम मसल के ऊपर हर्नीट हो रहा है ऊपर आ रहा है नॉर्मली स्टमक पूरा नीचे होता है डाइफ्राम ऊपर होता है अगर स्टमक का कुछ हिस्सा ऊपर आ रहा है तो डाइफ्राम दबने से स्टमक का हिस्सा दबता है और इसोफेगल स्विंटर फैल सकता है प्रॉब्लम ज्यादा होती है हयाटस हर्निया वाले पेशेंट्स को सो so, किसी भी कारणवश लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर में वीकनेस आ रहा है वो सही से बन नहीं हो रही तो स्टमक का कंटेंट ऊपर आ सकता है तो क्यों आता है ऐसा नंबर वन रीजन ऑब्वियसली इसका कई रीजंस में होता है ऑब्वियसली कई को फिजियोलॉजिकल रीजन ये जैसे प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान पेट में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कई लोगों को कभी ना कभी गैस ये हार्ट बर्न होगा ही होगा ऊपर आएगा ही आएगा मेडिसिन का इस पर साइड इफेक्ट बहुत होता है कई प्रकार की मेडिसिन हैं जो हार्ट बर्न करती हैं साइड इफेक्ट करती हैं इसोफेजल स्विंटर को कर सकती हैं आप ये बात सोचिए आयुर्वेदिक हो एलोपैथिक हो होम्योपैथिक हर प्रकार की मेडिसिन से ये साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे किस चीज की मेडिसिन के लिए जैसे आप सी सिकनेस समुद्र की या फिर मोशन सिकनेस के लिए आप मेडिसिन लेते हो एंटी कोलिनर्जिक कोई भी मेडिसिन हो उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है क्योंकि कोलिनर्जिक मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है एंटी कोलिनर्जिक बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट के लिए लिए जाती है उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ये पार्किसन्स के लिए जो डोपामिन वाली दवाएं चलती हैं वो फीमेल्स में जो बर्थ कंट्रोल या मेंसिस कंट्रोल के लिए प्रोजेस्टिन्स चलती हैं उनसे नींद के लिए इंसोमिया के लिए एनजाइटी के लिए जो सेडिटिव्स चलते हैं जो भी दवा आपको शांत करने के लिए दी जाती है दिमाग को उनसे ये साइड इफेक्ट हो सकता है लंग्स के फेफड़ों के अस्थमा के लिए सी के लिए जो थियोफाइलिन ब्रोंकोडाइलेटर्स दवा दी जाती है उनसे ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाली दवाओं से बिल्कुल इन सारी दवाओं से साइड इफेक्ट्स के तरह हार्ट बर्न रिफ्लक्स हो सकता है अगर आप इनमें से कोई भी दवा ले रहे हो और आपको हार्ट बर्न हो रहा है तो खुद दवा बंद या चेंज मत करिएगा डॉक्टर के पास जाइए उनसे बात करिए क्या दवा जरूरी है क्या चेंज कर सकते हैं तो आपका हार्ट बर्न हो सकता है इनको बदलने से चला जाए और अगर फिर भी आपका हार्ट बर्न कई दूसरे कारण से भी हो रहा है तो आप 
को पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऑब्वियसली कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके वजह से हार्ट बर्न होगा और कई ऐसी चीजें आप कर सकते हो जिससे आप हार्ट बर्न रोक दो और रोकना बहुत जरूरी है समय पे क्यों बार बार जब हार्ट बर्न होता है तो फूड पाइप के जो आपके खाने की नली है उसमें बार बार एसिड आएगा बार बार एसिड आएगा तो वो जलेगी अंदर उसके अंदर अल्सर बन सकते हैं उसके अंदर छाले बन सकते हैं उनके अंदर आगे चल के कैंसर हो सकता है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए आपको समय पर इसका सही इलाज जरूरी है और आप इसका इलाज कर सकते हैं अपनी कुछ आदतें ठीक करके क्योंकि कई ऐसी आदतें हैं जिससे ये बढ़ता है तो क्या आदतें ठीक करें सबसे पहले याद रखिए कि आपको अपने हैबिट्स नंबर वन ऐसे ट्रिगर जिससे कि ये बढ़ता है जिससे ये ट्रिगर होता है वो चीज़ें कम करनी है खानी नहीं है कम खानी है जैसे कि अल्कोहल दारू कैफीन कैफीन यानी चाय कॉफी कोला कोल्ड ड्रिंक वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सिट्रस फ्रूट्स जो भी आपके नींबू और जितने भी सिट्रस uh, फ्रूट्स हैं नींबू ऑरेंज लेमन आंवला ये सारे फ्रूट्स या इनके जूस और पेपर uh, मिंट या स्पेयर मिंट वाली चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा तला हुआ बहुत ही ज़्यादा चिकनाई वाला या बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड वो नहीं खाना है यहाँ तक कि टमाटोज टमाटर और टमाटर की सॉसेज वो भी आपको कम खानी पड़ेगी ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसके साथ और भी चेंजेस करने खाने पीने के अलावा आदतों में चेंज करना है नंबर वन खाने के बाद तुरंत ना तो झुकिए आगे झुकना नहीं है और एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है खाने के बाद कोई भी खाने के बाद ये बात याद रखिए कि सोने और खाने में तीन से चार घंटे का गैप रखने की कोशिश करिए मतलब खाने के बाद दो तीन घंटे तक लेटना नहीं है ये कोशिश करिए और क्योंकि अगर आप भरे हुए पेट में लेट जाओगे तो वो खाना ऊपर पुश करके आपके इसोफेगल स्विंटर को दबाएगा खाना ऊपर आराम से ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हुआ पुश करेगा लेटोगे तो, तो आसानी से रिफ्लक्स हो सकता है इसीलिए और एक बार में कम खाना खाइए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वो जरूरी है एक बार में कम एकदम पेट भरा होगा तो आराम से ऊपर आएगा आधा होगा तो कम चांसेस हैं इसलिए कम चाहे चार घंटे में और खा लो लेकिन एक बार में कम खाना खाओगे तो हार्ट बर्न कम होगा इसके अलावा कुछ और चेंजेस करने हैं एकदम टाइट बेल्ट या कोई वेट लिफ्टिंग बेल्ट या लेदर को कोई भी टाइट कपड़े ना पहने वो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ेगा तो खाना और ऊपर प्रोश कर सकता है फिंक्स फिंटर खुलेगा और ऊपर दिक्कत होगी इसी प्रकार अगर आप ओवरवेट हैं वजन बहुत ज्यादा है तो वजन ज्यादा फैट ज्यादा होने से वहां भी प्रेशर बनाता है फैट भी आपके पेट में प्रेशर बनाता है वो भी आपके वो प्रेशर आके ऊपर पुश करेगा इसोफेगस को और फिंटर पुश होता है तो वो खुल जाएगा और इसीलिए मोटे लोगों को ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हो जाती है यहां तक कि अगर आप पांच सात दस किलो वजन कम कर लेते हैं तो ये देखा गया कई लोगों की जी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कई लोगों की सिर्फ वजन कम करने से तो जरूर वजन कम करिए और नींद बहुत जरूरी है <coughs> अगर आप सोते हैं तो आपको अपने बेड को जब भी आप सोते हैं आप अपने बेड को थोड़ा सा एलिवेट करिए थोड़ा सा एलिवेट करिए छह इंच तक आप बेड के जो पाइए है उस पाव के नीचे कुछ ईटा रख लो कुछ रख लो कुछ रख लो बुक्स रख लो या फिर आप अपने बेड जो मैट्रेस के नीचे रख लीजिए ताकि आपका एलिवेशन इस तरह से हो जाए बेड एलिवेट हो थोड़ा सा तकिया भी हैवी ले सकते हो लेकिन तकिया हिलने के चांसेस रात को सोते किसको पता तकिया कहाँ गया राइट दैट इज हाउ थिंग्स वर्क क्योंकि उससे क्या होगा थोड़ा सा एलिवेट होगा लेवल तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने में उसको दिक्कत होगी राइट इसके अलावा सिगरेट किसी भी प्रकार का बीड़ी तंबाकू कुछ भी खाते वो बंद करना होगा क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कि इस फिंटर जो लोअर इसोफेजल फिंटर को वीक करते हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी वो बंद करना पड़ेगा स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस भी अगर आपको बहुत होता है किसी भी प्रकार का काम का मैरिज का लाइफ का बच्चों का किसी का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी ये प्रॉब्लम होती है तो स्ट्रेस रिलीव करिए योगा करिए मेडिटेट करिए एक्सरसाइज करिए रिलैक्स करिए मजे करिए स्ट्रेस रिलीव करिए अगर इन सब चीजों को करके ये खाना पीना एक्सरसाइज इन सब बातों को ध्यान में रखने के बावजूद आपको दिक्कत हो रही है तो आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे एंटासिड एंटासिड्स ले सकते हैं जो डाइजीन है दूसरी है ये सब एंटासिड्स क्या करते हैं स्टमक एसिड में जाके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो एसिड ज्यादा तेज नहीं होता तो आपको जब ऊपर आएगा भी तो जलेगा कम 
दूसरा एंड स्टमक ही एसिड ही कम बने इसकी दवा ले सकते हो जो होते हैं पी और एच टू ब्लॉकर्स वो सब ले सकते हो जिनटैक रेनिटिडीन पेंटोप्राजोल रेमेप्राजोल वो सब चीज़ें ले सकते हो वो स्टमक एसिड प्रोड्यूस कम करवाती हैं सो आप उसे खाना खाने से पहले लेंगे तो ही काम करेगी खाना खाने के तीस मिनट पहले राइट इसके अलावा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तब होगी अगर आपको किसी भी प्रकार का खून या ब्लड या काले कलर कॉफ़ी ग्राउंड कलर की उल्टी आ रही है या लैटरिन काली आ रही है या फिर आपको छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द स्क्वीज़ जलन या दबाव महसूस हो रहा है हार्ट अटैक के जैसा तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए या फिर अगर आपकी ये दिक्कत कई हफ्तों से ठीक ही नहीं हो रही सब करके देख लिया हेल्थ केयर वाली सारी सारी कुछ करके देख लिया फिर दिखा लीजिए अगर आपका अननेसेसरी वजन कम हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में दस किलो ज्यादा तो फिर आप दिखाइए कैंसर वैंसर के लिए कोई चीज अटक अटक के जा रही है कि हर चीज जो खाते हैं यहां अटकती है अटकती है ट्रबल होता है निगलने में तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए उस केस में भी कैंसर हो सकते हैं राइट right, खांसी आ रही है स्नीजिंग हो रही है जा ही नहीं रही खांसी तो भी दिखाइए कभी गला खराब हो सकता है बहुत मात्रा में वहां टॉन्सल्स बड़े हो वो चीजें एक प्रॉब्लम हो सकती है राइट right, वो अलग बहुत सारी चीजें हैं या अगर आपकी प्रॉब्लम एंटासिड से या दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही या फिर आप को कोई चेंज नहीं हो रहा किसी चीज़ से तो डॉक्टर को दिखाइए डॉक्टर ऑब्वियसली आपसे सारे सवाल पूछेंगे आपकी डाइट आपकी कॉफ़ी आपकी स्लीप आपकी एक्सरसाइज आप कौन सी दवा सिगरेट स्मोकिंग स्टूल्स ब्लैक ये वो वो ये उल्टी लेटरिन सबसे सवाल पूछ के अल्टीमेटली टेस्ट पर आते हैं सिंपल प्लेन सिंपल ब्लड टेस्ट के अलावा दो टे, तीन टेस्ट होते हैं एक ईसोफेजियल एंडोस्कोपी होती है एंडोस्कोपी यानी एक ट्यूब डालते हैं दूरबीन डालते हैं उससे देखते हैं अंदर क्या हो रहा है अंदर म्यूकोसा जल तो नहीं रही गैस्ट्राइटिस अल्सर क्या है अंदर वो पता चलता है एंडोस्कोपी के अलावा एक टेस्ट आता है जिससे आप इस लोअर इसोफेजियल स्विंगटर की मोटिलिटी टेस्ट कर सकते हैं मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए आप इसोफेजियल मोटिलिटी टेस्ट कर सकते हैं इस पर कितना प्रेशर है वो उससे पता चलता है तो अगर आपके सिम्टम नहीं जा रहे होम केयर ट्रीटमेंट पहले ट्राई करिए सारे पॉइंट्स फॉलो करिए जो हमने बताए लिख के और उसके बाद भी नहीं जा रहे तो मेडिसिन ट्राई करो जो हमने बताई वो ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट से मिल जाएगी उसके बावजूद नहीं हो रहा है और कोई भी अलग से सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जाइए किसके पास गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास यही प्रॉब्लम है हार्ट बर्न जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जी भी कहते हैं पायरोसिस भी कहते हैं इसोफेजाइटिस भी कहते हैं तो ये हुई बात इस प्रॉब्लम की आई होप आपको समझ आई नहीं आई तो देखिए और समझ आई है तो दूसरे किसी को जरूर समझा दो तो आपको याद रह जाएगी याद रखिए हार्ट बर्न इन डाइजेशन से अलग है इन डाइजेशन सिर्फ यहां पे भारी भारी लगना या अलग अजीब सी फीलिंग होना है पेट के अपर हिस्से में उसका अलग वीडियो है तो जरूर देखिएगा हार्ट बर्न इन डाइजेशन गैस्ट्राइटिस सबके अलग जी का अलग वीडियो है गैस का अलग वीडियो है ऑलवेज वॉच द वीडियो शेयर द इंफॉर्मेशन सबको बताइए ताकि सबकी नॉलेज बढ़े नॉलेज इज प्रिवेंशन सब ठीक रहेंगे तो इंडिया हेल्दी आएगा राइट हेल्थ लिटरेसी बढ़ाइए मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी